Alors ici Nicolas Pelletier pour la télé des Prédateurs. Euh, je m'entretiens avec euh, le nouvel entraîneur Eric Allé. Alors Eric, euh, une victoire de 5-4 ce soir. On doit être content de notre premier match à Laval. Oui, c'est notre premier match à Laval. Euh, les, les gars ont travaillé euh, très très fort, ont fait euh, euh, du boulot, ont travaillé très fort à respecter un nouveau système euh, qui n'est pas le même, qui va, être, euh, qui va être très apprécié, je crois, des gens de Laval. À un moment donné, on tirait de l'arrière 3-1. J'imagine qu'on tire une certaine fierté de voir nos joueurs remonter puis prendre l'avance puis sauver avec la victoire. Exactement. On n'a jamais abandonné. Euh, on avait eu nos chances aussi. À partir de la, la milieu de la deuxième période, le match nous a appartenu. Puis on n'est jamais revenu en arrière. Une belle réponse euh, des spectateurs pour euh, ce premier match en arrêt d'un banc. Bien, quand même. Euh, euh, je sais ce que, ce que les Lavalois aiment et ont déjà eu. Euh, Aujourd'hui, on a, on, on a tenté de, de, de bouger les choses. Euh, il y a eu des, des bonnes mises en échec. Euh, J'aurais aimé avoir un petit peu plus de combat, mais ce n'est que partie remise. Bien, merci beaucoup. On se revoit demain. On était à Cornwall demain. Merci beaucoup. Fait on se revoit demain. Bonne merci. soirée. Alors, je m'entretiens avec Gabriel Lévesque, première étoile du match. Gabriel, super parti ce soir. Merci, ouais. Euh, écoute, on était dans le 3-1, mais euh, je pense qu'on a trouvé le moyen de bounce back. Puis, euh, écoute, les gars, on a eu des gros goals en fin de game. Puis, euh, je pense que c'est un effort d'équipe. À quoi t'attribuerais ça, justement, ce retour, euh, alors qu'on tirait de l'arrière 3-1? Je sais pas. Des fois, c'est une question d'un jeu, là, puis tu as un bounce, puis là, après, le momentum, il switch de bord. Puis, je pense que là, on a pris avantage du momentum, puis on l'a gardé... Euh, pour le restant de la game, euh, je pense que c'est ça. La Surencia nous a donné un super match ce soir quand même. Oui, ouais, ils, ils ont joué une bonne game, puis euh, je pense qu'on a juste euh, su stepper up notre game au bon moment. Puis, euh, écoute, c'est sûr qu'avoir un coach là, derrière le banc, là, on peut pas se le cacher. Là, euh, avoir des lignes directrices, puis tout, ça l'aide. T'es-tu en train de dire que t'as pas aimé ma game de coach à Tedford? <rire> non, 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 c'est pas ça. Je suis en train de dire, là. Je suis juste en train de dire que, tu sais, avoir un système, puis tout. Puis, euh, je pense que les gars aussi, euh, veux, veux pas, euh, ils savent qu'il faut qu'ils en donnent un peu plus quand il y, y a un coach derrière le banc. Là. Entretien avec euh, Olivier Donnet à l'issue euh, d'une belle victoire 5-4. Olivier, deuxième étoile du match. Que dire de cette rencontre? Ah, c'est sûr, c'est un, un bon match. Euh, tout le long euh, de la partie, j'ai joué avec euh, deux bons joueurs, avec euh, Slager et Lévesque. Aujourd'hui, euh, ça l'a aidé, c'est sûr. Euh, c'est des gars avec beaucoup de talent. Fait que, euh, ça, ça a été facile de jouer avec eux tout au long du match. On a l'arrivée d'Éric Harley comme entraîneur. Ça a dû changer un peu euh, l'esprit dans la chambre ce soir. Ah, c'est sûr que la semaine passée, ça n'a pas été facile. Là. Pas de coach, euh, il manquait un peu de structure et tout. Euh, mais cette semaine, euh, avec, euh, avec l'arrivée d'Eric, il, il a vraiment là, mis les points CI, ses bas CT. Fait que, ça a soit bien été avant le match, un bon meeting. Fait que, ça a aidé beaucoup à avoir une bonne structure. Fait que demain, euh, on ramasse nos affaires et on s'en va à Cornwall pour un autre gros match. Oui, ça va être un autre gros match. Je ne sais pas si on gagne ce soir, mais on parle encore une victoire. Fait que c'est sûr qu'ils ont soif de victoire. Je pense que ça va être un match. Il va falloir être prêt. Puis, euh, ils sont chez eux. Fait que, il faut jouer un gros match encore.